கற்பித்தலில் புதிய அணுகுமுறையும் எளிய முறையில் இலக்கணம் கற்பித்தலும் என்ற தலைப்பினை நான் உங்களுக்கு தேர்வு செய்திருக்கிறேன் ஒரு நிமிடம் எல்லாத்துக்கும் தெரிகிறதா முதலில் கற்பித்தலில் புதிய அணுகுமுறை என்ற தலைப்பினை பார்ப்போம் இன்று கற்றல் கற்பித்தலில் பல மாற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது பழைய காலத்தில் எல்லாம் குருகுல கல்வி இருந்தது மாணவர்கள் குருவுடைய வீட்டுக்கு போயே கல்வி கற்பார்கள் விடியற் காலையிலே குரு எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போய் அவங்க வீட்டை எல்லாம் சுத்தம் செய்து மாட்டு தொழுவம் இருந்தால் மாட்டு தொழுவத்தையும் சுத்தம் செய்து மாட்டையும் குளிப்பாட்டி குரு எழுந்தவுடன் குளிக்க வேண்டுமே என்று தண்ணீரை வெந்நீராக்கி வைத்து காத்து கொண்டிருப்பார்களாம் குருவுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு அந்த காலத்துல கல்வியை கற்று குருகுல கல்வி அந்த காலத்துல ஒரு அம்மா தன்னுடைய மகனுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு குருவை பார்க்க சென்றிருக்கிறார் அங்க போய் அந்த குருவிட்ட வணக்கம் செலுத்தி குருவே என்னுடைய மகனுக்கு நீங்கள் கல்வி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்ட உடனே அந்த குரு சொன்னாராம் ஆறு மாதங்கள் கழித்து வாருங்கள் நான் யோசித்து சொல்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கார் உடனே இவங்கள் மகிழ்ச்சியோடு நன்றி தெரிவித்து விட்டு தாயும் மகனும் விடைபெற்று சென்றார்கள் ஆறு மாதம் கழித்தது மீண்டும் அந்த தாய் தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு குருவை சந்திக்க வருகிறார்கள் வந்து குருவே நீங்கள் ஆறு மாதம் கழித்து வர வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் இதோ வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய மகனுக்கு கல்வியை கற்றுக் கொடுங்கள் இப்போது குரு சொன்னாராம் மூன்று மாதங்கள் கழித்து வாருங்கள் நான் யோசித்து சொல்கிறேன் உடனே அந்த தாய் குருவுக்கு நன்றியை செலுத்தி விட்டு சிரித்த முகத்தோடு சென்று வருகிறேன் என்று விடைபெற்று சென்றார் மீண்டும் மூன்று மாதங்கள் கழித்து தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு மீண்டும் அந்த தாய் குருவிட்டு வராங்க குருவே நீங்கள் மூன்று மாதம் கழித்து வர சொன்னீர்கள் என்னுடைய மகனுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுங்க உடனே குரு சொன்னாரா ஒன்றரை மாதம் கழித்து வாருங்கள் நான் யோசித்து சொல்கிறேன் என்று சொன்னார் இப்பொழுதும் அவங்க சிரித்த முகத்தோட குருவிட்ட நன்றியை சொல்லிட்டு விடைபெற்று போறாங்க ஒன்றரை மாதம் கழித்து மீண்டும் அந்த தாய் தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க வந்து குருவே ஒன்றரை மாதம் கழித்து வர சொன்னீர்கள் என்னுடைய மகனுக்கு கல்வியை கற்றுக் ஒரு மாதம் கழித்து வாருங்கள் நான் யோசித்து சொல்கிறேன் மீண்டும் அப்படியே சொல்கிறேன் இப்பொழுதும் அந்த தாய் சிரித்து கொண்டு விடைபெற்று தன்னுடைய மகனை அழைத்து சென்றார் நம்ம தான் என்ன செஞ்சிருப்போம் முதல்ல ஆறு மாதம் சொன்ன உடனே வேற யாராவது குரு இருக்காங்களான்னு பார்க்க போயிருக்கோம் ஆனா இந்த தாய் வந்து கொண்டிருக்கிறார் இதையெல்லாம் கவனித்து கொண்டிருந்த அந்த குருவினுடைய மனைவி குருவிட்ட போய் ஏங்க இப்படி பண்றீங்க ஒண்ணுலே நீங்க கல்வி கற்றுக் கொடுங்க இல்லைன்னா கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேன்னு தைரியம் சொல்லுங்க அதை விட்டுக்கிட்டு ஆறு மாதம் கழித்து வாங்க மூணு மாதம் கழித்து வாங்கன்னு அலக்கழிக்கிறீங்களே அப்படின்னு அந்த குருவினுடைய மனைவி குருவ பார்த்து கேட்டாங்களாம் உடனே குரு சொன்னா பிள்ளையா நான் வந்து கல்வி கற்றுக் கொடுப்பதற்கு இந்த மாணவன் தகுதி படைத்தவனா என்பதை பரிசோதிப்பதற்காக ஒரு தேர்வை செய்கிறேன் என்று சொன்னார் அது எப்படி தேர்வு செய்யறீங்க அதாவது இந்த மாணவனுக்கும் இந்த பெற்றோருக்கும் உண்மையிலே கல்வி அறிவை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறதா பொறுமையாக இருந்து காத்திருந்து என்னிடம் கல்வி கற்க வேண்டும் என்று வருகிறார்களா என்பதை அறியத்தான் நான் இவ்வாறு செய்தேன் என்று சொன்னார் உண்மையும் அப்படித்தான் அப்படி இருந்தால்தான் மாணவனும் நன்றாக கல்வியை கற்பார் இது பழைய காலத்துல அதன் பிறகு இடைக்காலம் இடைக்காலத்துல என்று சொன்னால் இப்ப நான் படிச்ச காலனையும் வச்சுக்கோங்க கல்வி எப்படி இருந்தது ஆசிரியருக்கு பயந்து படிப்போம் ஆசிரியர் தண்டனை கொடுத்துருவார் அப்படின்னு நினைச்சு பயந்து படிப்போம் பெற்றோருக்கு பயந்து படிப்போம் பயந்துதான் கல்வியை கற்றுக்கொண்டு இருந்தோம் எனக்கு படித்த தந்த ஒரு ஆசிரியர் வரலாற்று கூலி நூல் எடுத்தார் அவர் கடுமையா தண்டனை கொடுப்பார் முப்பத்தைந்து மதிப்பெண் எடுத்தால் வெற்றி முப்பது மதிப்பெண் எடுத்தா உடனே பக்கத்துல வர சொல்லி கைய பின்பக்கமா திருப்பி வச்சு ஐந்து அடி அடிப்பார் ஐந்து மதிப்பெண் அடுத்த தடவை எடுத்துருன்னு சொல்லி தண்டனை கொடுப்பார் 
நாங்க அந்த அடியை தாங்கிட்டு வீட்டுல சொன்னோம்னா வீட்லயும் தண்டனை கிடைக்கும் இதுக்காக சொல்ல ஒரு முறை ஒரு ஆசிரியர் மிக கடுமையாக என்னை அடித்து விட்டார் நான் உடனே வீட்டுல போய் அப்பா கிட்ட போய் சொன்னேன் அப்பா என்ன ஆசிரியர் நல்லா அடிச்சுட்டாரு உடனே அப்பா சொன்னாங்க அடுத்த நாள் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னோடய வந்தாங்க வந்து அந்த ஆசிரியரை சந்திச்சாங்க சந்திச்சு வணக்கம் நீங்க பையனை அடிச்சிங்களாம் ஆஹ் நீங்க கால கைய ஒடிச்சாலும் நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் அவனுக்கு கல்வி வரணும் இன்னும் எவ்வளவு தண்டனை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தண்டனை கொடுங்கன்னு அப்பா சொல்லி போட்டுட்டார் இந்த மாதிரி பெற்றோர்களும் இருந்தார்கள் இடைப்பட்ட காலத்துல தண்டனை கொடுத்து எப்படியாவது கல்வி அதாவது இடைக்காலத்துல கல்வி நிலை அப்படி போயிட்டு இருந்தது ஆனால் தற்காலத்தில் இந்த கல்வி முறையில பலத்த மாற்றங்கள் அதாவது இப்ப கூட நம்ம இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னால் கூட கொரோனா கொடிய நோய் வந்தது நமக்கு கைபேசி கூட சரியா இயக்க தெரியாது நம்ம என்ன செய்தோம் மாணவர்களுக்கு எப்படியாவது கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கைபேசியை இயக்க கற்றுக்கிட்டு மடிக்கணினி வாங்கி அதுலேயே எப்படி இயக்கணும்னு கற்றுக்கிட்டு கற்றுக் கொடுக்கும் ஒரு இரண்டு வருடத்திலேயே எவ்விதமான மாற்றங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு தற்காலத்தில் கற்றல் கல்வி முறையில நிறைய மாற்றங்கள் அதாவது செய்முறை விளக்கத்தோட கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கும் பிராக்டிக்கலா பிறகு கலந்து ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் கலந்து உரையாடி கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கும் துணைக்கருவிகளை நிறைய நம்ம பயன்படுத்தி கற்றுக் கொடுக்கிறோம் அதாவது ஆஹ் பொதுவாக பழைய காலத்துல எல்லாம் வந்து நூறு மதிப்பெண் ஒரு வகுப்புல எடுக்கவே மாட்டாங்க எண்பத்தஞ்சு எடுத்தாலே அது ஒரு பெரிய மதிப்பெண் தான் நினைப்பாங்க அதுவும் பத்தாவது வகுப்பு பொது தேர்வுனா ஊர்ல ஒருத்த பத்து பேர் எழுதுறாங்கன்னா ஊர்ல உள்ளவங்க எல்லா பேருக்கும் தெரியும் பத்தாவது வகுப்பு பொது தேர்வுல பத்து பேர் எழுதுறாங்க அதாவது நமக்கு முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட உடனே கேட்கறோம் என்னாச்சு அவன் என்னாச்சு இவன் என்னாச்சுன்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்க அதுல நாலு பேரு பாஸ் பண்ணிட்டான்னா மீதி ஆறு பேரு தேடி கண்டுபிடிச்சு வந்து என்ன பாய்ச்சுன்னு கேட்போம் உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க நான் தோல்வியை தெளிவித்தேன் அப்படியா எத்தனை பாடம் அது எனக்கு ஒரு பாடம் தான் தோத்து போச்சு ஆனா அவன் நாலு தோத்து போயிருப்பான் ஒரு பாடம் தான் சொல்லு ஒரு பாடம் தோத்ததையே பெருமையாக நினைத்த காலம் அந்த காலம் ஆனா தற்காலத்துல அப்படி இல்லை ஒரு வகுப்புல போய் நம்ம பார்த்தோம்னா நாற்பது மதிப்பெண்கள்னா இருபத்தைந்து பேர் முழு மதிப்பெண் எடுத்துட்டு இருக்கிறார் அதனாலதான் கற்றலிலும் மதிப்பெண் வழங்குவதிலும் பல மாற்றங்கள் இருக்கிறது காலம் மாறி இந்த கல்வி முறையில மிகுந்த மாற்றம் வந்திருக்கிறது அதாவது இந்த மாற்றங்களில் நாம் எப்படி மாணவர்களுக்கு கல்வியை போதிக்க வேண்டும் நம்ம இருந்த காலம் வேற நம்ம படித்த சூழ்நிலை வேற இந்த காலம் வேற இப்ப நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு கல்வியை போதிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் நம்ம மாறிக்கணும் நம்ம மாத்திக்கணும் தன்னை காலத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது இன்றைய காலத்தினுடைய வகுப்புறை சூழல் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு ஆசிரியர் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்கள் பேசுவாங்க அவர்களுடைய பேச்சை நம்ம பார்த்தோம்னா சில பேச்சுகள் அறிவுபூர்வமான பேச்சியா இருக்கும் வேடிக்கையா இருக்கும் அறிவுபூர்வமா இருக்கும் மாணவர்களுடைய சிந்தனையை பார்த்தா வித்தியாசமான சிந்தனையா இருக்கும் அவங்க வந்து ஆஹ் சாதாரணமா அவங்க அவங்க நினைக்கிற நினைக்கிறத அப்படியே சொல்லிடுவாங்க அவங்க பேச்சு ரொம்ப அறிவுபூர்வமானதா இருக்கும் அதாவது நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் என்னுடைய வகுப்புல நான் ஒரு பையன் ஒரு நாளும் புத்தம் கொண்டு வர மாட்டேன் உடனே ஒரு நாள் கோபம் வந்து எந்திரடா ஏண்டா புத்தம் கொண்டு வரல அப்படின்னு சார் நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க சீக்கிரம் வாங்கி தொல்ல அதான் சார் வாங்கி தொலைச்சிட்டேன் சார் அது எப்படி சொல்றோம் சார் நமக்கு வந்த கோபமும் போயிடும் வாங்கி தொல அதனால நான் தொலைச்சிட்டேன் சார் சொல்றேன் பேச்சிலே எப்படி ஒரு அறிவுபூர்வமான பேச்சு இருக்கு பாரு என்னொரு பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்தது ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் கொடிய விலகு ஐந்தின் ஐந்தினை சொல்லு 
உடனே அந்த மாணவன் சொல்லியிருக்கிறான் நாலு சிங்கம் ஒரு புலின்னு இருக்கிறான் அது அதுவும் சரிதானே எப்படி வித்தியாசம் தெரியாததை எப்படி சொல்றான் பாருங்க அதே மாதிரி என்னொரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு ஆசிரியர் கேட்டிருந்தார் முதலாம் உலக போர் எப்போது நடந்தது உடனே அவன் சொல்லியிருக்கான் இரண்டாவது உலக போருக்கு முன்னாடி நடந்தது சார் உடனே ஆசிரியர் கேட்டார் அவரும் விடல இரண்டாவது உலக போர் எப்போ நடந்தது அது முதலாம் உலக போருக்கு பின்னாடி நடந்தது சார் விடையே தெரியாது எப்படி சொல்றா பாருங்க இந்த இந்த மாதிரி எல்லாம் வித்தியாசமா வித்தியாசமா பேசுவாங்க ஒரு வகுப்புல என்னொரு ஆசிரியர் கேட்கிறார் நீ எத்தனை மதிப்பெண்டா எடுத்த அப்படின்னு உடனே அவன் சொல்றான் சார் நான் அவனை விட ரெண்டு மதிப்பெண் போறவன் சார் அவன் எவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்தான் அவன் ரெண்டு மதிப்பெண் சார் எடுத்தான் பூஜ்ய மதிப்பெண்ணா அவன் எப்படி சொல்றான் பாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க மாணவர்கள் இந்த காலத்தில் அதாவது ஒரு ஆசிரியர் வந்து இன்றைய காலத்துல மதுவினால் விளையக்கூடிய தீமைகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு அறிவியல் வகுப்புல செய்முறை விளக்கத்தோட அதாவது பிராக்டிக்கலா செய்து காட்டுறார் எவ்வளவு தீங்கு பாருங்கிறத காட்டுறதுக்காக நீங்களும் அந்த கதையை அறிஞ்சிருக்கீங்க அவர் வந்து ஒரு குடுவையை எடுத்து இரண்டு குடுவைகளை எடுத்தாரு ஒரு குடுவை முழுவதும் தண்ணீரால் நிரப்பினார் ஒரு குடுவை முழுவதும் சாராயத்தால நிரப்பினார் கொஞ்சம் புழுக்களை எடுத்தார் புழுக்களை எடுத்து முதல்ல இருக்கிற குடுவையில தண்ணீர் இருக்கிற அந்த குடுவையில புழுவை போட்டார் புழு அப்படியே நெளிந்து தயங்கினு கிளவு அடுத்தால ஒரு புழு எடுத்தார் எடுத்து இந்த சாராயம் இருக்கிற குடுவையில தூக்கி போட்டார் அது அப்படியே செத்து கீழே வந்தது உடனே ஒரு மாணவனை எழுந்திருக்க சொல்லி இதிலிருந்து நீ என்ன தெரிந்து கொண்டாய் அப்படின்னு உடனே அவ இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா நம்ம செய்முறை விளக்கத்தோட சொல்றோம் உடனே அந்த சரியான பதிலை சொல்வான் உடனே அவன் சொல்றான் சார் நான் அன்னையில இருந்து மது குடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு என்னடா இப்படி சொல்றான் மதுனால தீங்கு ஏற்படுகிறது அதாவது இந்த தண்ணீர்ல போட்ட புழு உயிரோட நெளிந்து போகுது இந்த சாராயத்துல விட்ட புழு செத்து கீழே வருது மனிதனும் அப்படிதான் செத்து போயிடுவான் சாராயத்தை போட்டாலே செத்து போயிடுவாங்கிறதுக்காக அவர் செய்து காட்டிருக்கிறாரு அவன்கிட்ட கேட்ட உடனே அவன் சொல்றான் சார் இன்னையில இருந்து நான் வந்து சாராயம் குடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் சார் நான் எப்படி இருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவர் ரொம்ப நொந்து பெற்றார் ஏன்டா அப்படி சொன்னான்னு கேட்டேன் ஆமா சார் என் வயத்துல நிறைய புழு பூச்சிகள் இருக்கா சார் செத்து போயிடும் இல்லையா சார் நான் எப்படி அவன் சிந்திக்கிறான் பாருங்க நம்ம நினைச்சு ஒண்ண கத்து கொடுப்போம் அவன் அவன் வேற மாதிரி நினைப்பான் இந்த காலத்துல இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படிதான் அவங்க பேசுகிற பேச்சு அவங்க சிந்திக்கிற சிந்தனை இதெல்லாம் வித்தியாசமாகவும் ஆஹ் சிந்திக்க கூடியதுமாக இருக்கும் அதையெல்லாம் நம்ம நினைக்கணும் ஒரு வகுப்புறையில இப்படி எல்லாம் இருக்கும் என்பதை நினைக்கணும் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் ஒரு வகுப்புறைய என்ன சொல்றாருனா ஒரு வகுப்புல நாற்பது மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் பத்து மாணவர்கள் நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருப்பாங்க இருபது மாணவர்கள் ஓரளவுக்கு படிக்கிற மாணவர்கள் இருப்பாங்க குறைவாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பத்து பேர் இருப்பாங்க என்று அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் மூன்று நிலைகள்ல சொல்றார் சொல்லி வச்சது மாதிரி ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் நானும் என்னுடைய அனுபவத்துல பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் அப்படி சொல்லி வச்சது மாதிரி பத்து பேர் நல்லா படிக்கிறவன் இருபது பேர் ஓரளவுக்கு படிக்கிறவன் பத்து பேர் மோச குறைவா படிக்கிறவன் எங்கேயாவது நாற்பது மாணவர்களும் நல்லாக படிக்கிற மாணவர்கள் வருகிறார்கள்னா இப்படி வரல அது மூன்று நிலைகள்ல மாணவர்கள் இருப்பார்கள் நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்களை நம்ம வந்து பாடத்தை நடத்தினாலே போதும் அவன் அப்படியே படிச்சுக்கான் நடத்தலன்னா கூட புத்தகத்தை புரட்டி அவன் படிச்சு நல்ல மதிப்பெண் வாங்கி ஆனால் ஓரளவுக்கு படிக்கிற மாணவர் அவங்ககிட்ட நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் படி படி வீட்லயும் பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க புத்தகத்தை எடுத்து படி அப்பதான் அவன் படிப்பான் நம்ம பாடத்தை நடத்திட்டு ஒரு பையன்கிட்ட ஆஹ் விடைய சொல்லுடா அப்படின்னு அது நான் படிக்கல சார் என்னடா படிக்கல நீங்க படிக்க சொல்லலையே சார் அப்படி அவன் எதிர்பார்க்கிற அந்த மாதிரி மாணவர்கள் இருபது பேர் இருப்பாங்க அவர்களை நம்ம அப்பப்போ படிக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் இனி குறைவாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நம்ம பாலையும் தேனையும் கலந்து 
வகுப்புறையில ரொம்ப விளக்கமா அப்படியே அமுதாக அவனுக்கு ஊட்டுனா கூட படிக்க மாட்டான் பத்து பேர் இருப்பாங்க அப்படி அப்போ நம்ம ஒரு வகுப்புறையில மூணு நிலையில மாணவர்கள் இருப்பாங்க நம்ம ஒரே நிலையில கல்வியை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்க கூடாது அவர்களையும் கவனிக்க அவனும் நல்ல மதிப்பெண் வாங்கணும் இப்ப அவனுடைய சூழ்நிலை அவனுடைய குடும்ப பின்னணி எதுக்காக படிக்காம இருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன செய்தா அவன் படிப்பான் என்பதையெல்லாம் சிந்தித்து அவனை பார்த்து கவனித்து ஒரு ஆசிரியர் கல்வி தொற்று கொடுக்கணும் அப்பதான் ஒரு வகுப்புறையில முழு மாணவர்களும் நம்ம கற்றுக் கொடுப்பதை ஏற்றுக்கொள்வான் இதை ஒரு ஆசிரியராகிய நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இக்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய வகுப்புறை சூழலை நாம் நினைத்து பார்த்து கல்வியை போதிக்க வேண்டும் அடுத்து மாணவர்கள் விரும்பும் ஆசிரியராக நம்ம இருக்கணும் அதாவது ஆஹ் இப்போ பள்ளிக்கூடம் திறந்து ஆஹ் ஒவ்வொரு வகுப்பும் ஆரம்பித்தோடனே ஆசிரியர்கள் போவாங்க புதுசா போவாங்க மாணவர்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் அந்த ஆசிரியர் வந்துட்டாருப்பா எங்களுக்கு நான் சந்தோஷத்துல இருப்பாங்க சில பேரு ஐயோ மீண்டும் அந்த ஆசிரியரா அப்படின்னு வருத்தப்படுவாங்க அதாவது அவங்களுக்கு பிடித்த ஆசிரியரா நம்ம இருக்கணும் அப்பதான் அவங்க விரும்புவாங்க அப்பதான் நம்ம சொன்னா கேட்பாங்க ஒரு பையன் ஆஹ் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்த பையன் தான் அங்க கற்றுக் கொடுக்கற ஆசிரியர் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனா மதிப்பெண் குறைவா எடுக்கிறான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஏன்னாடா அவங்க நல்லா தானேடா சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஏன்டா இவ்வளவு மார்க் வாங்கிருக்காங்க உடனே அவன் சொல்றான் அது அந்த மிஸ் வந்து பேச மாட்டாங்க சார் முகத்தப்படியே வச்சிருப்பாங்க திட்டுவாங்க எப்பவும் சிரிக்கவே மாட்டாங்க சார் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இவன் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவன் இடையில உள்ள பிரச்சனையை பாருங்க அவன் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையை பாரு அவனுக்கு பிடிக்கின்ற ஆசிரியராக நம்ம இருக்கணும் அப்பதான் அவன் படிப்பான் அது ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் நம்ம புரிஞ்சு வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு எப்படி நம்ம பிடித்த ஆசிரியரா இருக்குன்னா நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அதை என்னுடைய அனுபவத்துல நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அதாவது பொதுவா தாய்மொழி தமிழ் மொழி தமிழ் ஆசிரியரை பெரும்பாலும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் பிடிக்கும் ஏன்னா தாய்மொழி நிறைய பேசலாம் ஆஹ் தாய்மொழி ஆசிரியரும் கொஞ்சம் நல்லா பேசுவாங்க அதனால தாய்மொழி தமிழாக இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை குறைவா இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம நம்மை நல்ல ஒரு மாணவர்கள் விரும்பக்கூடிய ஆசிரியராக நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வகுப்புறையில கலகலப்பா இருக்கும் போன உடனே புத்தகத்தை எடுத்து ஆஹ் தரங்க ஆஹ் இது படிங்க இது போடுன்னு சொல்லுங்க அதுல அது அது நான் ஒரு ஒரு இதா இருக்க ஒரு சாதாரணமா ஒரு திரைப்படம் பாக்குறோம் அந்த திரைப்படத்துல வந்து நல்ல கதை இருக்கும் இருந்தாலும் அவன் இடையில ஒரு நகைச்சுவை காட்சியை வைப்பான் அதன் பிறகு ஒரு அடித்தடியை வைப்பான் இதெல்லாம் இருந்தாதான் ஒரு கலகலப்பா இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு வகுப்புறையில நம்ம பாடம் நடத்துறது மட்டுமே நடத்திட்டு இருக்க கூடாது நிறைய விஷயங்களை செய்யணும் அது என்னெல்லாம்னா நிறைய நகைச்சுவைகள் சொல்லணும் எனக்கு அனுபவம் உண்டு நான் நிறைய பட்டிமன்றங்கள் பேசியிருக்கிறேன் நான் ஆரம்ப காலத்துல பட்டிமன்றங்கள் பேசும்போது ஆஹ் கருத்துக்களை எல்லாம் குறித்து எழுக்கொள்வேன் கம்பராமாயணத்துல இருந்து மகாபாரதத்துல இருந்து அப்புறம் வந்து குரநானூர் என்ன சொல்கிறது அப்புறம் நிறைய கருத்துக்களை கொண்டு போய் நான் மேடையில பேசுவேன் மேடையில நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லியும் அப்புறம் வெளியே வந்த பிறகு யாரும் ரொம்ப பாராட்ட மாட்டாங்க இதை ஒரு இருபத்தைந்து பட்டிமன்றம் போன பிறகுதான் நானே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ எதிரில பேசுறவங்க எங்க அணியில பேசுறவங்க கொஞ்சம் காமெடியா கொஞ்சம் நகைச்சுவை சொல்லி கதையை சொல்லி அப்படி இப்படி பேசுனா அவங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு பாராட்டு இருக்கிறது உடனே எங்க வழிய மாத்தி உடனே நாங்களும் கதைகளையும் நகைச்சுவைகளையும் அதை தேடிக்கிட்டே கருத்த கருத்துக்கு எல்லாம் முக்கியத்துவம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு கருத்தை சொன்னா போதும் மீதி இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு கலகலப்பா பேசின உடனே மிகுந்த வரவேற்பு இருக்கும் அது மாதிரி மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு ஒரு கலகலப்பா இருக்கும் நகைச்சுவை சொல்லணும் சிரிப்பூட்டணும் அப்புறம் வந்து நிறைய கதைகளை சொல்லணும் ஆஹ் நான் வந்து இந்த நிகழ்நிலை வகுப்பு நடக்கும் போது ஆஹ் வகுப்புல வந்து உட்கார்ந்த உடனே ஒரு கதை சொல்லு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் நீங்க நிறைய கதை நான் நிறைய கதைய தயார் செய்து படிச்சு பார்த்து இவங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கதை சொல்லணும் அப்புறம் வகுப்புலயே கேட்பாங்க சார் ஒரு கதை சொல்லுங்க சார்னு கேட்பாங்க இப்போ அந்த நிலையில அவங்கள இழுக்கணும் நம்ம கதையை சொல்லணும் நகைச்சுவை சொல்லணும் 
நிறைய விஷயங்கள் நாட்டு நடப்புகள் நம்ம நாடு எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லணும் சும்மா வகுப்புல வந்து பாடத்தை சொல்லிட்டு போனா அவனுக்கு பிடிக்காது ஆனா நம்ம நிறைய விஷயங்களை சொல்லணும் இப்ப வந்து அவனுக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து வெளி உலகமே தெரியாது வீடு பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடத்திலேயே நிறைய நேரம் இருக்கிறான் ஆஹ் அமெரிக்காவில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் வருடம் ஜனாதிபதி யாருன்னா சோசியல் சயின்ஸ்ல படிச்சுட்டு சொல்லுவான் ஆனா அவன் இருக்கிற ஊர்ல சட்டமன்ற தொகுதி எந்த தொகுதின்னு கேட்டா சொல்ல தெரியாது உங்க தொகுதியில ஆஹ் யார் எம்எல்ஏ இருக்கிறா அதுவும் தெரியாது பாராளுமன்றம் எந்த தொகுதிக்கு உட்பட்டது தெரியாது அமைச்சருக்கு பேர் கல்வி அமைச்சரின் பேரை சொல்லுன்னா அப்படியே முழுகிறான் மத்திய மத்திய அரசின் கல்வித்துறைக்கு யாரு மந்திரியா இருக்காங்க தெரியாது இப்ப நாட்டு விஷயங்களை நம்ம சொல்லணும் நாட்டுல நடப்புகளை என்னென்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன சொல்லணும் அதாவது அறிவுரை நிறைய வழங்கணும் நம்ம அறிவுரையை வந்து அப்பா அம்மா சொன்னா கேட்க மாட்டான் அப்பா அம்மாவை சொல்றத நேர எதிர்மறையா செய்வோம் அப்பா சொல்றாரு அந்த பக்கம் போகக்கூடாதான்னா அங்க போவோம் ஏன்னா வீட்டுல இருந்து அப்பா கூட விளையாடி அவனுக்கு அப்படி வரும் ஒரு நல்ல பிடித்த ஆசிரியர் சொன்னா அறிவுரை சொன்னா கேட்போம் ஆஹ் பெற்றோர்களே வந்து சொல்லுவாங்க சார் நீங்க கொஞ்சம் அவத்தை எடுத்து சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நல்ல அறிவுரைகளையும் நம்ம போதிக்கணும் அரசியல் சொல்லணும் அரசியல் எல்லாம் அது என்ன சொல்லாத விஷயமா இருக்கக்கூடாது நிறைய விஷயங்கள் மாணவர்களுக்கு தெரிந்து இருக்க வேண்டும் இப்ப நான் கூட நிறைய வகுப்புல சொல்லுவேன் அதாவது பாலும் தேனும் கலந்த ஒரு ஆட்சியை கொடுத்தாலும் மது கடையை திறந்து வச்சு ஒரு ஆட்சி நடத்துறது சிறந்த ஆட்சியா வகுப்புரை பேசுவது ஏன்னா அவன் ஒரு பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய ஆட்சியாளரா வரலாம் அல்லது ஒரு ஐஎஸ் அதிகாரியா வரலாம் இதெல்லாம் அவன் உணரணும் இல்லையா அந்த கருத்து உணர்ந்தாதானே தெரியும் இந்த இளைஞர் சமுதாயம் எப்படி சீரழிகிறது அதாவது ஆஹ் கேட்டா அரசியல்வாதத்தை கேட்டா அதை அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்கிறதையும் சொல்லணும் அது நாட்டுல வருமானம் இல்லை அதனால நம்ம மது கடைகளை திறந்து அதன் மூலமா நல்ல திட்டங்களை செய்யறோம் நம்ம வீடு இருக்கு வீட்டுல வருமானம் இல்லை நான் உழைக்கிறேன் வருமானம் இல்லை உடனே சாராய வியாபாரம் பண்ண போயிடும் அந்த மாதிரி தானே நாடும் நாட்டுல வருமானம் இல்லைன்னா வேற கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல இளைஞர் சமுதாயம் சீரழிந்து போகிறது அதை பற்றி யார் சிந்திக்கிறா அதை மாணவர்கள்ட்ட எடுத்து சொல்லணும் இல்லையா இன்னைக்கு ஒரு பிறந்த நாள் விழா என்றாலே மாணவன் மது கடைக்கு போறான் நம்ம எவ்வளவு இந்த கைபேசி வழியா பாக்குறோம் பாரு இதெல்லாம் கெடுவதற்கு சமுதாயம் கெடுவதற்கு ஆட்சியாளர்களும் காரணம் தானே அதையெல்லாம் நம்ம சொல்வதில் தவறு இல்லை கட்சி சார்பா பேச வேண்டாம் ஆனா நல்ல கருத்துக்களை மாணவர்களுக்கு போதிப்பதில் தவறு இல்லை இதையெல்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுதுதான் ஆசிரியருக்கு மேல அவனுக்கு ஒரு ஒரு சிறந்த ஈடுபாடு வரும் நம்ம சொன்ன உடனே கேட்பான் ஏன்னா அனுபவ அனுபவத்திலே நம்ம அதை அறிஞ்சிக்கலாம் அதனால மாணவர்கள் விரும்பும் ஆசிரியராக நம்ம இருந்தா கண்டிப்பா இருக்க வேண்டும் அதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் நாம சிந்திக்க வேண்டும் அடுத்து கற்பித்தலுக்கு தயார் செய்த ஒரு மேடையில பேசக்கூடிய வந்து நல்லா தயார் செய்து வந்து பேசுறவனும் தயார் செய்யாம வந்து பேசுறவனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு விவேகானந்தரே சொல்லுவார் ஒரு சிறந்த பேச்சாளன் எப்படி இருப்பான்னா அதாவது நல்லா தயார் செய்து விட்டு இருபது நிமிடம் பேசினால் போதும் என்று விவேகானந்தர் சொல்லுவார் அதாவது தயார் செய்த நான் ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்தவன் எனக்கு பாடத்தை வந்து அஹ் புத்தகத்தை பார்த்து அப்படியே நான் அழகா சொல்லி கொடுப்பேன் தினந்தோறும் தினந்தோறும் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் நம்ம தயார் செய்து எடுத்தா இன்னும் சிறப்பா எடுக்கலாம் அது ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டியது இனி பாடங்களை படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் ஆசிரியருக்கு தேவை ஒரு பாடத்தை படிச்சு நம்மளே புரிஞ்சுக்கணும் புரியலன்னா நம்ம எப்படி அதை புரிந்து கொள்ள முடியுமோ புரிந்து நிறைய புத்தகங்களை பார்த்து அதை தெரிந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பாடத்தை படிச்சு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பிறகு நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நல்லாகவே அவர்களுக்கு நாம சொல்லி கொடுக்கலாம் இனி பாடத்தினுடைய நோக்கம் ஒரு பாடம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அந்த பாடத்தை இங்கே எது இந்த இடத்துல ஏன் வச்சிருக்காங்க ஒரு பாடத்தினுடைய 
மைய கருத்து என்ன அதெல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு ஆசிரியர் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள நிறை குறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் மாணவர்கிட்ட சொல்லணும் ஒரு பாடம் குறையா இருந்தா கூட சொல்லணும் நான் ஒன்பதாவது வகுப்புல வளரும் செல்வம் என்ற ஒரு துணைப்பாட பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த துணைப்பாட பகுதிய நான் மாணவர்கள்ட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்ப சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அவன்கிட்ட சொல்றேன் இந்த பாடத்துல கலந்துரையாடல் ஒரு மூணு பேர் இருந்து கலந்துரையாடலா அந்த துணைப்பாட ஆஹ் வச்சிருப்பாங்க நிகழ்வை வைத்திருப்பாங்க நம்ம அதை படிக்கும் போது அவங்கள்ட்ட அந்த கலந்துரையாடல் உள்ள பேரை வச்சு கேட்டேன் டேவிட் மும்தாஜ் ஆனந்தி இந்த மூணு பேர் இருக்கு இந்த மூணு பேரை வச்சு நீங்க என்னடா நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே ஒருத்தன் சொல்றான் சார் டேவிட் என்பவன் கிறித்தவன் சார் மும்தாஜ் என்பவங்க இஸ்லாமியர் சார் ஆனந்தி என்பது இந்து சார் எப்படி இதுவரைக்கும் இப்போ சமீபத்தில் வரக்கூடிய புத்தகங்கள்ல தான் இருக்கு நம்ம வந்து மத ஒற்றுமையுடன் இருக்கணும் அதுல எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை மத ஒற்றுமை என்று சொல்லி கொண்டு வேற்றுமைகளை விதைத்து விட்டுறக்கூடாது மனிதன் என்கிற நிலையை மாத்தி டேவிட் அவன் வந்து கிறித்தவன் மும்தாஜ் என்பது இஸ்லாமியர் ஆனந்தி என்பது இந்து என்று ஒரு பாட புத்தகத்துல படித்து ஒரு மாணவன் தெரியக்கூடிய அளவுலயா பேரை போடணும் அப்படி இருந்ததா இதுக்கு ஏதோ ஒரு ஒற்றுமைய மத சார்பற்ற நாடு ஒற்றுமையை வளர்க்கிறோன்னு அங்க வேற்றுமையை விதைக்கக்கூடாதுங்களா குறை இருந்தாலும் நம்ம மாணவர்கள்ட்ட அதை சொல்லணும் அப்பதான் அவனும் நாளைக்கு ஒரு கல்வி அதிகாரியா வருவான் ஒரு பொது பேரை போதும் மாணவர்கள்லாம் அப்படி நினைக்க இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பான் அதுக்காக குறைகள் இருந்தாலும் ஒரு பாடத்துல சொல்லணும் நிறைகள் இருந்தாலும் சொல்லணும் ஒரு பாடம் எதுக்காக வச்சிருக்காங்க இப்ப ஆறாவது வகுப்புல இருந்து பத்தாவது வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ் பாட புத்தகத்தை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க முதல் இயல் இரண்டாவது இயல்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழை பற்றியே இருக்கும் ஏன் அங்க தமிழை பற்றி முதல்ல வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய காலங்கள்ல நிறைய மாணவர்கள் ஆங்கில வழியில கல்வி கற்கிறாங்க ஒரு பையன் கேட்டான் சார் தமிழை படிச்சுட்டு நம்ம என்ன சார் செய்வோம் இங்கேயே நம்ம நாட்டுக்குள்ளதான் சுத்தி சுத்தி வர முடியும் வெளிநாட்டுக்கு போக முடியுமா சார் கேட்டான் நான் உடனே நில்லு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசு யாரும் ஆங்கிலம் படிக்க வேண்டாம் என்றோ வேறு மொழியை படிக்க வேண்டாம் என்றோ சொல்லல நீ தமிழை படிக்காம போயிடாதங்கிறதுதான் இப்ப பிரச்சனை அப்படின்னு அவனுக்கு எடுத்து சொன்னேன் அதாவது முதல்ல வெளிநாட்டுல போய் வேலை பார்க்கறதே அந்த உணர்வே தப்பு ரெண்டாவது நம்ம எத்தனை மொழி எந்த நாட்டுக்கு போகணுமா ஜப்பானுக்கு போனா ஜப்பான் மொழியை படிச்சுட்டு போ அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது அதுக்காக உன் தாய்மொழி தமிழை நம்ம வெறுத்துடக்கூடாது வீட்டுல கூட பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த கணிதத்தை படி விஞ்ஞானத்தை படி தமிழ் அது அப்புறம் பாத்துக்கலான்னு சொல்லிடுவாங்க அவன் தமிழ்ல அவளுக்கு அப்ப தமிழ்னா ஒரு வேண்டாத பாடமா அப்படின்னு அவன் மனசுல நினைக்க போனும் தமிழ்னா வேண்டாத பாடம் தமிழ்ல ஒன்னும் இல்ல போடுது அப்படின்னு நினைப்பாங்க தமிழ் சிறந்த பாடம் தமிழ்நாட்டுல பிறந்திருக்கேன் தமிழ் மொழியில பேசுறேங்கிறதே சில பேர் வெக்கப்படுறான் அந்த அப்படி எல்லாம் கிடையாது அவன்கிட்ட அந்த உணர்வை முதல்ல சொல்ல தமிழ் ஒரு மொழி தமிழ் ஆங்கிலம் ஒரு மொழி இந்தி ஒரு மொழி தெலுங்கு ஒரு மொழி அதே மாதிரி தான் தமிழும் ஒரு மொழி அறிவு வேறு மொழி வேறு நம்ம எந்த மொழி வழியாகவும் அறிவை பெறலாம் அதுக்கு இந்த மொழியில போனாதான் அறிவை பெற முடியும் அப்படின்னு கிடையாது இதெல்லாம் மாணவர்கள்ட்ட நம்ம எடுத்து சொல்லணும் நீ வந்து மொழிய வந்து மொழிய பார்க்கணும் நம்ம நம்ம வித்தியாசமா நினைக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆங்கிலத்துல பேசியாச்சுன்னா போக அவங்க ரொம்ப அறிவாளி நினைக்கிறான் அது தவறு அந்த மொழி தெரிந்தவர்கள் அவ்வளவுதான் அந்த உணர்வுல இருக்கணும் நம்ம ஒரு தமிழாசிரியர் ஆங்கிலம் பேச முடியலன்னா ஓ அவருக்கு ஒண்ணும் தெரியலன்னு நினைப்பான் அப்படி கிடையாது அது அவனுக்கு ஆசிரியருக்கு ஆங்கில மொழி தெரியல அவ்வளவுதான் இப்படி நினைக்கக்கூடிய எண்ணத்தை மாணவர்கள்ட்ட நம்ம உருவாக்கணும் தமிழ் ஒரு மொழி அதுக்காகத்தான் இந்த பாடத்தை வச்சிருக்காங்க தமிழ் மொழிய சிறப்புகளை பற்றியும் அவனுக்கு இப்ப போதிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் அதனால இந்த பாடங்களை நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம சொல்லி கொடுக்க அதாவது அன்னை மொழியே பத்தாவது வகுப்புல நமக்கு முதல் 
பாடம் அன்னை மொழி அழகான செந்தமிழ் முன்னைக்கும் நறுங்கருவி கன்னி குமரி கடல் கொண்ட நாட்டிடையில் மன்னி அரசு இருந்த மண்ணுலக பேரரசு எவ்வளவு அருமையா இருக்கு அன்னை மொழியை தாய்மொழி நமக்கு பழமையான மொழி ஆங்கில மொழியை நான் குறை சொல்லல ஆங்கில மொழி வந்து ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால தோன்றிய மொழி ஆங்கில மொழி ஆங்கில நாட்டிலே ஆங்கிலத்துல பேசல அவங்க லத்தீன்ல தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதன் பிறகு அங்கு வந்த ஆட்சியாளர்கள் ஆங்கில மொழிய கண்டிப்பாக பேச வேண்டும் என்று ஒரு சட்ட திட்டங்களை தீட்டினார்கள் அவ்வளவுதான் அது உலக மொழியாக பரவிவிட்டது ஆங்கிலம் கூட அப்படி வந்ததுதான் அதனால நான் ஆங்கிலத்தை குறைத்து சொல்ல மொழி வழியாக பண்பாடு வருகிறது உண்மையிலே அப்படிதான் இன்னைக்கு ஒரு மாணவன் வந்து நம்ம கிட்ட மரியாதை குறைவா பேசுறான்னா மொழி வழியாக பண்பாடு மாறி இருக்கிறான் இப்ப நம்ம ஆங்கிலத்துல வந்து மரியாதை இல்லாமலே சில பேசுவோம் யூ அப்படின்போம் நீ நீங்க நம்ம பெற்றோர்களை கூட இப்ப பெற்றோர்களை கூட நிறைய பேரு அப்பா நீ எங்க போனா அம்மா நீ எங்க போனா அப்படிதான் கேட்பாங்க ஆனா முன்னாடி எல்லாம் அப்படி கிடையாது நீங்க உட்காருங்க வாங்க என்ற மரியாதை கொடுத்து பேசும் தமிழ்ல அவ்வளவு பெரிய சிறப்புகள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம மாணவர்கள்கிட்ட கண்டிப்பா எடுத்து சொல்லணும் இப்ப கேக்குறாங்க நிறைய மாணவர்கள் அதை கேக்குறாங்க தமிழ் எவ்வளவு அழகான மொழி எவ்வளவு புனிதமான மொழி அதை நம்ம ஒதுக்கிட கூடாது மறந்துட கூடாது வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி விடக்கூடாது படிப்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது தமிழ்ல விஞ்ஞானம் இருக்கிறது மருத்துவம் இருக்கிறது கணிதம் இருக்கிறது எல்லாமே தமிழுக்குள்ள இருக்கு ஆனா நம்ம தமிழ அப்படி வெறுத்து ஒதுக்கி விடக்கூடாது நான் மாணவர்கிட்டே சொல்லுவோம் நீங்க வந்து ஆஹ் ஒரு மருத்துவராகவோ ஒரு பொறியாளனாகவோ போனால் கூட தமிழ் இலக்கியத்தை படிங்க உங்களுக்கு அங்கு ஒரு அறிவியலுக்கான கரு இருக்கும் என்று சொல்லுவோம் இதை நீங்கள் பார்த்தாலே உலகத்துல கண்டுபிடிப்புகளையும் மருத்துவத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு தமிழ் சிறந்தது என்பதை மாணவர்கிட்ட சொல்லணும் அப்புறம் தமிழை விரும்பி படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இதெல்லாம் ஒரு ஆசிரியருடைய கடமை ஒரு பாடத்தினுடைய நோக்கம் மைய கருத்து அது எதுக்காக வச்சிருக்காங்க அதன் மூலமாக நம்ம என்ன உணர்வை ஊட்டணும் என்பதெல்லாம் ஒரு ஆசிரியராக இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு கத்து கொடுத்தோம்னா இன்னும் சிறப்பானதாக இருக்கும் நான் இப்போ கற்பித்தலின் புதிய அந்த அணுகு முறையை நான் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது வகுப்புறை சூழல் எப்படி இரு இருக்கும் மாணவர்கள் விரும்பும் ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் கற்பித்தலுக்கு தயார் செய்தல் தமிழின் சிறப்புகளை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் என்று இந்த முதல் பாதியில நான் சொன்னேன் இனி அடுத்தது நாம எளிய முறையில் இலக்கணம் என்பதற்கு நம்ம போகலாம் ஒரே தலைப்புல சொல்லிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு சலிப்பு தோண்டிடும் இல்லையா அதனால எளிய முறையில் இலக்கணம் என்ற தலைப்புல எல்லாம் நான் பேசுறது கேட்டுட்டு இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு கேட்க முடியுது இல்ல கேட்க முடியுது கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இலக்கணம் இலக்கணம் வந்து நாங்க படிக்கிற காலத்திலையும் நிறைய ஆசிரியர்கள் முன்னாடி எல்லாம் புத்தகத்துல தனி சாப்டரா இருக்கும் கடைசியில இருக்கும் முதல்ல சொல்லி தர மாட்டாங்க கேட்டா சார் இலக்கணம் அது கடைசியில பாத்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமானது நீங்க எக்ஸாம் டைம்ல படிச்சா போதும் அப்போ ஆசிரியரே அப்படி ஒரு நிலைய கொண்டு வந்துடாங்க இலக்கணம் இலக்கணம்னா அது ரொம்ப கடுமையானது வேப்பங்கா கசக்கிறது மாதிரி கசக்குங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வை ஊட்டிடுறோம் அப்படி சொல்லவே கூடாது அப்படி ஊட்டவே கூடாது அதுக்கு இலக்கணத்தை எளிய முறையில நம்ம கத்து கொடுத்தாலே அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்ப ஒரு அகழ் ஆய்வு நடக்குது அகழ் ஆய்வுல மண்பாண்டங்களை உலோகங்களையும் எடுக்கிறாங்க கீழடியிலே எடுக்கிறாங்க அந்த மண்பாண்டத்தை வைத்து என்ன சொல்றாங்க இந்த மண்பாண்டம் எதற்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த மண்பாண்டத்தை எப்படி தயார் செய்திருக்கிறாங்க இதனுடைய உறுதி தன்மை என்ன இப்படி நீ பல கோணத்துல அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி நமக்கு சொல்றாங்க நம்ம கேட்கணும் அந்த மண்பாண்டத்தை வச்சு அதே மாதிரி உலோகங்கள் இதை எதற்கு பயன்படுத்தினார்கள் எப்படி இதை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் எப்படி நாகரிக வளர்ச்சி இருந்தது அந்த காலத்துல இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் 
பழைய காலத்துல இருக்கிற நிகழ்வ நம்ம இந்த தடயங்கள் மூலம் புரிந்து கொள்கிறோம் அது மாதிரிதான் இலக்கணம் இலக்கணம் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் தேவை இந்த இலக்கணத்தை வந்து இலக்கணம்னா என்ன இலக்கணம் என்றால் பழைய காலத்துல தமிழ் எப்படி பேசுறாங்க அதை ஒவ்வொரு தலைப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான் தலைப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க பழைய காலத்துல பேசணும் ஏன்னா ஒரு மொழி எப்போ வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு அது எப்படி பேசணுமோ அது திரளாமல் அப்படியே பேசணும் அதுக்காகத்தான் இதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது தலைப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க என்ன பேசுனாங்க எப்படி பேசுனாங்க அதைத்தான் நம்ம அறியும் இலக்கணத்தின் மூலமாக பழைய காலத்துல எப்படி பேசுனாங்க அவங்க இப்படி பேசியிருக்காங்க அப்படி பேசியிருக்காங்க அப்படி அறிந்து கொள்கிறோம் அதுதான் இலக்கணம் இது வேற ஒண்ணும் கிடையாது அவங்கள நம்ம புரிய விதமா சொல்லி கொடுக்கணும் இலக்கணத்துல வந்து நம்ம இல்லைன்னு சொன்னா அந்த இலக்கணம் இல்லைன்னு சொன்னா அந்த மொழி உருமாற்றம் அடைந்து மாறி மாறி கடைசியில் அழிந்தே போய்விடும் வேற மாதிரி போய்விடும் மாற்றம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மாற்றம் என்று சொன்ன உடனே எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது அதாவது ஆஹ் ஒரு பையன்ட்ட கேட்டேன் காக்கா வலிப்புனா என்னடான்னு உடனே அவன் சொன்னான் காக்கா வலிப்புனா அது ஒரு நோய் சார் சரி அந்த காக்கா வலிப்பு நோய் நீ ஏன் அதுக்கு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா அது காக்கா வந்து இப்படி கையை வீசி அஹ் இப்படி இப்படி காலுகை எல்லாம் வீசணும் இல்லை அதனால அந்த நோய் வந்தவன் கைய கையில வீசுவான் சார் அதுக்கு வேற விளக்கம் கொடுக்குறாங்க சரி அப்ப நான் சொன்னேன் காக்கா பிடிச்சி வேலையை வாங்குன்னு சொல்றாங்களே அது எப்படி ஆமா சார் காக்காய வேலை வீசி பிடிப்போம் இல்லையா அந்த ஐஸ் வைக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி சார் அதான் காக்கா பிடிக்கும் அதுக்கும் வழக்கம் கொடுக்குறான் அவனுக்கு தெரியலனாலும் அதுக்கு வழக்கம் கொடுத்துருவோம் அப்படிப்பட்ட காலம் கைகால் வலிப்பு நோய்டாது அப்படின்னு அவனுக்கு நான் சொன்னேன் அப்படியா சார் ஆமா அதைத்தான் கைகால் வலிப்பு நோயத்தான் காக்கா வலிப்பு நோய்னு சொல்லி மாத்திட்டாங்க மாறி போய்விட்டது கைய கால பிடிச்சி வேலை வாங்கு அப்படின்னு சொன்னா காக்கா பிடிச்சி வேலை வாங்குன்னு சொல்லி கடைசியில இப்போ கவிஞர் கூட பாட்டு எழுதுறான் பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா எனக்கு பிடிக்காது காக்கா காக்கா கொக்கு எப்படி பறவையோ அதே போல காக்கா பறவை கைகால் பிடிக்கிற வேலைய கவிஞர் காக்கா பிடிக்கிறது இல்லையு சொல்லி அப்படி எழுதுறாரு மாறி வந்துட்டு ஒரு மாற்றம் அடைந்து விட்டது என்றால் அதை அப்புறம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்களுக்கு அதுக்கு போதனை எல்லாம் பண்ண முடியாது மாற்றம் வராமல் இருக்க வேண்டும் நம்ம எவ்வளவு மாற்றத்தை கண்கூடாவே பாக்குறோம் அனுபவிக்கிறோம் நான் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் ஆரம்ப காலத்துல சென்னையில வந்து பணிபுரி எல்லா இடமும் தமிழ் தான் சென்னையிலும் தமிழ் தான் கன்னியாகுமரியிலும் தமிழ் தான் சென்னையில கேட்பாங்க நீங்க எங்க சார் மலையாளியா சார் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஏன்னா கேரளா கலந்து இருக்கிறத அந்த எங்களுடைய பேச்சு வழக்கு அப்படி இருக்கும் கேட்பாங்க நானும் அங்க போய் நிறைய சொற்களையே புரியாம தடுமாறி இருக்கேன் அப்போ அந்த காலத்துல வந்து கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாம் கிடையாது நான் வந்து மண்ணெண்ணெய் அடுத்துதான் வச்சிருந்தேன் மண்ணெண்ணெய் வாங்குவதற்காக ஆஹ் கடையில போய் ரெண்டு லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் கொடுங்கன்னு கேட்டேன் கடகாரம் அப்படியே முடிக்கிறான் பக்கத்துல இருந்த கிருஷ்ணாயில் கேக்குறான்ப்பா குடுப்பா அப்படி சரி நீ வாங்கிட்டு வந்தேன் எனக்கு ஒரே சிந்தனை எது கிடா இது கிருஷ்ணாயில் சொல்றான் கிருஷ்ணாயில் சொல்றான் ஒருவேளை கிருஷ்ண நீல நிறமா இருக்கிறதுனால அப்படி சொல்றானா அல்லது கிருஷ்ணங்கிறவன் மன்னர் கம்பெனி வச்சிருந்தானா எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு யோசித்து யோசித்து பார்த்து கடைசியில கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கெரோசி நாயில தான் நம்மால் மாற்றி கிருஷ்ணாயில் நீ மாத்திட்டான் ஒரு ஆங்கில சொற்கள் தான் ஆனாலும் அதை மாத்தி தமிழ் சொல்லோட கலந்து என்னென்ன மாற்று வித்து இல்லாமோ நம்ம பண்ணிடும் இதெல்லாம் வரக்கூடாது வந்தா நமக்கு கடைசியில பொருள் மாறி போய் அதுக்கு அதுக்கே வழக்கம் கண்டுபிடிக்கிறது போயிட்டு இருக்கிறது அதனாலதான் இந்த இலக்கணத்தை பழைய காலத்துல எப்படி பேசினாங்களோ நம்ம அப்படி பேசணுங்கிறதுக்காகத்தான் தலைப்பு போட்டு வச்சிருக்காங்க தமிழ் படிக்கிற நம்ம தான் இலக்கணம் கத்துக்கணும்னு கிடையாது தமிழ் பேசுகிற எல்லா பேருமே இலக்கணம் தேவை இலக்கணங்கிறது நமக்கு தேவை எளிமையானது பழைய காலத்துல பேசினது தான் இல்லாம வகுப்புல போன இலக்கணம் என்றால் என்ன அது ஐந்து வகைப்படும் ஆஹ் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி அப்படின்னா அவன் பக்கத்துல உள்ள பையன்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சான் அப்போ அவனுக்கு அத இலக்கணம்னா இதுதான் இலக்கணம் இப்படிதான் இருக்கு அங்க ஒரு நம்ம வந்து நூறுபா எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நூறுபா விதிகள் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது மாணவர்கள்கிட்ட அது சொல்லியாச்சுன்னா அவன் அது ஓகோ இப்படிப்பட்டதான் நினைச்சிருவான் நம்ம அதை எளிய முறையில சொல்லி கொடுக்கணும் நான் மாணவர்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் குற்றியல் உகரம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் 
அவன் ஒன்பதாவது வகுப்புல படிச்சிருப்பான் எட்டாவது வகுப்புல படிச்சிருப்பான் ஏழாவது வகுப்புல படிச்சிருப்பான் சார் குற்றியல் உகரம்னா பாக்கு நாடு அதுதானே சார் நான் எடுத்து காட்டு கேட்கல குற்றியல் உகரம் என்றால் என்ன அப்படின்னு உடனே சார் இந்த குசுடு துப்புரு அவன் அதை தவிர்த்து மீது எதெல்லாம் சொல்லுவோமோ அதெல்லாம் சொல்லுவோம் குசுடு துப்புரு சார் அப்படிதானே சார் ஏ உனக்கு புரியாம தானே நீ பேசுறாங்க ஆமா சார் ஒரு வரியில் புரிய வேண்டிய ஒரு இலக்கணத்தை ஒன்பது வருடம் படித்து புரியாமல் இருக்கிறான்னா அது என்னன்னு நமக்கு தெரியல நம்ம அப்ப எளிய முறையில தான் நடக்கும் புத்தகத்துல நம்ம படிச்சிருப்போம் நம்ம நிறைய புத்தகத்தை பார்த்து படிச்சிருப்போம் அதை அப்படி அங்க சொல்லக்கூடாது நம்ம அவனுக்கு புரியும்படியாக எளிமையாக சொல்லணும் உடனே நம்ம என்ன சொல்லணும் இப்ப எல்லாவற்றுக்கும் அளவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நம்ம சாதம் சமைக்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் எத்தனை பேர் இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு சமைக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க அந்த அளவுக்கு அரிசி போடுவோம் அளவு அளவு முக்கியம் இப்ப ஒரு இட்லி நாளைக்கு நம்ம தயார் செய்யணும் இட்லி ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நமக்கு மாவு தேவை எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் கரெக்டா சமைக்கிறவங்க உளுந்தையும் அரிசியும் போட்டு கரெக்டா மாவு அட்டி வச்சிருவோம் அளவு என்பது நமக்கு தேவை அதே மாதிரி எழுத்துகளுக்கும் அளவு இருக்கிறது அத நீங்க மறக்க கூடாது அப்ப எழுத்துகளுக்கு அளவுனா நீ நிறைய ஃபார்முலாவோ அப்படி எல்லாம் கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு தான் குரில் எழுத்தா இருந்தா ஒரு நொடி நெடில் எழுத்தா இருந்தா இரண்டு நொடி நொடின்னா அவனுக்கு தெரியாது சில நேரத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து நமக்கு தெரிந்தது மாதிரி அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்க கூடாது அவன்கிட்ட ஆங்கிலத்தை சொல்லணும்னா ஆங்கிலத்திலேயே சொல்லிடணும் செகண்டா செகண்டா தான் நொடி ஏன்னா ஒரு பையன்கிட்ட திங்கக்கிழமை இந்த நோட்டை நீ எனக்கு கொடுத்துடணும் சரியான திங்கக்கிழமைனா என்னைக்கு சார்னு கேட்கிறான் நான் அவனும் குறை சொல்லல பொதுவாக இப்படி இருக்கு அதனால சில விஷயங்களை நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா ஆங்கிலத்துல சொல்லி அவனுக்கு புரிய வைக்கணும் குறில் என்று சொன்னால் ஒரு நொடியில அதை நம்ம ஒழிக்கணும் நெடில் என்று சொன்னால் நெடில் எழுத்தை ஈண்டு ஒழிக்கிற அந்த நெடில் எழுத்தை ரெண்டு நொடியில சொல்லணும் மெய்யெழுத்து ஆயுத எழுத்து அரை நொடியில சொல்லணும் அரை நொடினா அப்ப அந்த உச்சரிக்கிற அளவு ரொம்ப கம் குறைவா இருக்கும் நம்ம அந்த மெய்யெழுத்தை சொல்றதே கேட்காது அந்த அளவுக்கு அரை நொடிக்குள்ள சொல்லி முடிச்சிடணும் இப்படி ஒரு விதிய நிர்வகிச்சிருக்காங்க ஒரு அளவு வச்சிருக்காங்க அந்த அளவை நம்ம மாறி போயிடக்கூடாது அப்படி மாறி போனா உச்சரிப்பு மாறிடும் வேற விதமா உச்சரிச்சிடும் ஒரு 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 சொல்லு ஒரு சொல்லுக்கு அளவு இருக்கும் அது குரில் எழுத்து நெடில் எழுத்து அது உயிர்மை எழுத்தா இருந்தாலும் செய்தான் மெய்யெழுத்தா ஆயுத எழுத்தா இருந்தாலும் செய்தான் அல்லது உயிரெழுத்தா இருந்தாலும் செய்தான் அதுக்குன்னு அளவும் அந்த அளவை வச்சு நம்ம அந்த சொல்ல பார்த்தோம்னா இத்தனை அஹ் நொடியில அது ஒழிக்கணும்னா அத்தனை நொடியில ஒழிச்சாதான் சரியான உச்சரிப்பு வரும் அதுக்குதான் அந்த அளவு வச்சிருக்காங்க அந்த அளவு கால அளவைத்தான் மாத்திரை என்று சொல்றோம் இல்லாம முதல்லே மாத்திரைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவன் என்ன நினைச்சிருவான் முதல்ல மாத்திரை என்னோடனே அவனுக்கு ஞாபகம் வர்றது மருத்துவர் கொடுக்குற மாத்திரை தான் ஞாபகம் வரும் அரை மாத்திரை அப்ப மீதி பாதி மாத்திரை என்ன சிந்திச்சுட்டு இருப்பான் அதுல நம்ம முதல்லே தலைப்பை சொல்லிடக்கூடாது இலக்கணத்துல நம்ம விலைக்கு சொல்லிக்கிட்டு தலைப்பை சொல்லணும் அப்படி சொல்லும் போது கால அளவைத்தான் நம்ம மாத்திரை என்று சொல்கிறோம்னா ஓஹோ மாத்திரை இதுதானா அப்படின்னு இப்போ இது நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு அளவு அப்ப நமக்கு தெரியும் உயிரெழுத்தாக இருந்தாலும் உயிர்மை எழுத்தா இருந்தாலும் உயிர்மை எழுத்து உருவாக்கப்பட்ட எழுத்து தானே அப்போ இந்த எழுத்துகள் குரில் நெடில் அதுக்கு ஒலிப்பதற்கான கால அளவு ஒரு விதி நிர்ணயிச்சிருக்கு இல்லையா அந்த விதியை விட்டு மாறக்கூடாது சில இடங்களில் அந்த சில இடங்கிறது ரொம்ப சில இடங்களில் அந்த விதியை விட்டு எந்த விதி இந்த குரில் எழுத்து நெடில் நெடில் போடுறோம் இல்ல அந்த அதுக்கு மாத்திரை அளவு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த அளவை விட்டு அதிகமாக ஓ சில இடத்துல ஒலிச்சிருவோம் அப்படி ஒலிக்கிறதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க அதை நீண்டு ஒலித்தல் சொல்லுவோம் நீண்டு ஒலித்தல் அதே மாதிரி சில இடங்கள்ல நம்ம என்ன செய்வோம் குறைந்து குறைத்து ஒலிப்போம் இப்ப ஒரு மாத்திரை அஹ் குரிலுக்கு இருக்கு அதை நம்ம அரை மாத்திரை அப்படி மெய்யெழுத்து சொன்ன மாதிரி குறைத்து ஒலிப்போம் சில இடங்கள்ல அப்படி ஒலை ஒலிப்பதற்கும் பேர் இருக்கிறது அதை குறைந்து ஒழித்தல் என்று சொல்லுவோம் இப்ப நீண்டு ஒழித்தல்னா 
அதை அளபடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அளபடுத்தல பிரிச்சு பாரு அளபு குட்டல் எடுத்தல் அளபு என்றால் அளவு என்றால் அளவுதான் அளவு எடுத்தல் என்றால் அதனுடைய சுருக்கம் எடை இப்ப தமிழ்ல நிறைய வார்த்தைகளை நம்ம அப்படி சொல்லுவோம் பொருத்தல் என்றால் பொறை கொடுத்தல் என்றால் கொடை அதே மாதிரி இங்க எடுத்தல நம்ம என்ன சொல்றோம் எடை அப்படின்னு சொல்றோம் அளவு கூட்டல் எடை அளபடை ஓ திருக்குறள்ல கூட பொருத்தல பொறைன்னு சொல்லுவோம் பொறை உடைமை என்ற ஒரு அதிகாரமே இருக்கு இல்லையா அவர் ஓப்பில் அப்படி கேட்கும் பொறைனா என்னடா சார் நாய்க்கு போடுவோம் இல்லையா அதுதானேங்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சதை அவன் சொல்லுவான் அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி பொருத்தலுடைய அது சுருக்கம் பொறுமையைத்தான் பொறைன்னு சொல்றோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய தடவை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எடுத்தல்ங்கிறத எடை என்பதை நம்ம அடிக்கடி மாணவர்கிட்ட அப்படித்தான் எடை வந்திருக்கு எடைன்னா வெயிட்டு பாக்குறது அப்படி எல்லாம் கிடையாது எடுத்தல் கூடிய சுருக்கம் அளவு கூட்டல் எடை அளபடை அப்படித்தான் அதுக்கு பேர் வச்சுட்டான் அப்ப நீண்டு ஒழித்தல அளபடைன்னு சொல்லு மறக்கவே மாட்டோம் அதான் கொடுக்க கூட்டிய அளவை விட சில இடங்கள்ல நீண்டு ஒழித்தால் அதுக்கு பேரு அளபடை அப்ப குறைந்து ஒழித்தால் குறைந்து ஒழித்தால் அதுக்கு ரெண்டு சொல் சொல்றோம் குறைஞ்சு ஒழிக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ரெண்டு சொல் ஒன்று குத்தியல் இன்னொன்று குறுக்கம் குற்றியல் என்றால் அந்த மாத்திரை அளவை விட குறைந்து ஒழிக்கிறது இப்ப நம்ம ஒரு நொடி ஒழிக்க வேண்டியது அரை நொடியா ஒழிச்சுன்னா குறைந்து ஒழிக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதைத்தான் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கோம் என்னது குறுக்கம் அல்லது குற்றியல் நீண்டு ஒழித்தால் அளபடை அப்ப அவனுக்கு நீண்டு ஒழித்தல் அளபடை என்றும் குறைந்து ஒழித்தால் குறுக்கம் குற்றியல் என்றும் அவனுக்கு தெரிந்து விடுகிறது இல்லையா இப்படி நம்ம முதல்லேயே அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிடும் நம்ம சில பேர் தலைப்புல இருந்தே வருவாங்க அளபடை அளபடை என்றால் நீண்டு ஒழித்தல் அப்படின்னு தலைப்பு வச்சு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படியே சில இடங்கள்ல சொல்லி கொடுக்கலாம் தவறு கிடையாது ஆனால் இப்படி நம்ம விளக்கத்தை சொல்லி அவனுக்கு ஒரு கேள்வியை கேட்டு நம்ம வேற தலைப்பு தான் சொல்லுவோம் அவன்கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்டு குற்றி எழுவுறன்னா என்ன பார்ப்ப ஒரு எளிமையான இலக்கணம் இதை கூட நீங்க தெரியாம இருக்கிறீங்களேன்னு சொல்லி அப்படியே கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து ஒவ்வொன்னையா நம்ம அதை சொல்றது மாதிரி சொல்லி அந்த தலைப்புக்கு நம்ம எப்படி வரமோ அப்படி இலக்கணத்திலையும் நம்ம வரணும் இப்போ ஆஹ் குறைந்து ஒழித்தால் அதை குற்றியல் குறுக்கோன்னு சொல்றோம் இப்போ பாரு ஊ என்ற எழுத்து ஊ என்ற எழுத்து குடிலெடுத்து ஊ என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தால் குறைந்து ஒழித்தலுக்கு குற்றியல் தானே பேரு அப்ப குற்றியல் உகரம் குற்றியல் உகரம் குற்றியல் உகரம்னா என்ன ஊ என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தல் அவ்வளவுதான் ஒரு வரியில விடைய சொல்லக்கூடியத ஒன்பது வருஷமா படிச்சு இருந்துட்டு கேட்டா அவன் வேற ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பான் இந்தியில இருந்து நீ என்ன கேட்டாலும் சரிதான் குற்றியல் உகரம் என்றால் என்னன்னா ஊ என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தல் அதான் குற்றியல் உகரம் சொல் இப்போ கேளுங்க குற்றியல் இகரம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா சார் ஈ என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தல் தானே சார் ஆமா ஈ என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தல் குட்டியல் இகரம் குட்டியல்னா குறைந்து ஒழித்தல் இகரம்னா ஈ என்ற எழுத்து அதே மாதிரிதான் ஐ என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தால் குறைந்து ஒழித்தலுக்கு ரெண்டு சொல் இருக்கு இல்லையா ஒன்னு குட்டியல் என்ன ஒன்னு குறுக்கும் அப்ப அந்த ஐ என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தால் ஐகார குறுக்கம் அவ் என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தால் என்னடா மீதி அவனே சொல்லிடுவான் சார் அவகார குறுக்கம் சார் ஆயுத எழுத்து குறைந்து ஒழித்தால் ஆயுத குறுக்கம் சார் அப்போ மகர குறுக்கம்னா எப்படிதான் சார் மா என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தல் அப்ப நம்ம சொல்லணும் மா என்பது உயிர்மை எழுத்து அதை எப்பவுமே இலக்கணத்துல உயிர்மை எழுத்து தான் நம்ம அதை பிரித்து தான் பார்க்கணும் அப்ப யும் என்ற எழுத்து குறைந்து ஒழித்தால் அதை மகர குறுக்கம் என்று சொல்றோம் இப்ப பாருங்க நம்ம எழுத்துல எழுத்த சொல்லி கொடுக்கணும் எழுத்து இரண்டு வகைப்படும் எழுத்து இரண்டு வகைப்படும் முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து முதல் எழுத்து என்றால் உயிர் எழுத்து அப்புறம் மெய் எழுத்து இதுதான் நம்ம அடிப்படையான எழுத்து சார்பு எழுத்துன்னா இந்த மாதிரியான எழுத்து உருவாக்கப்பட்ட எழுத்து உயிர்மைனா உருவாக்கப்பட்ட எழுத்து அப்புறம் ஆயுத எழுத்து அப்புறம் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா 
குத்தியல் உகரம் குத்தியல் இகரம் ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் அளபடை இது எல்லாமே சார்பு எழுப்பு இப்ப வரிசையா சொன்னா அவனுக்கு தெரிய வந்துடும் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குத்தியல் உகரம் குத்தியல் இகரம் ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் கேட்பாங்க சார் ஒற்றளபடைனா என்ன சார் அது நம்ம தெளிவா சொல்லுவோம் உயிர் எழுத்துகள் நீண்டு ஒலித்தால் உயிரிழப்பு நம்ம அளவுடைய பட்டம் தான் நான் சொன்னேன் உயிரெழுத்து நீண்டு ஒலித்தால் உயிரிழப்படை உயிரிழப்படைய பிரிச்சுப்பாரு உயிர் கூட்டல் அளவுடை அப்போ உடனே சொல்லுவாங்க சார் மெய்யெழுத்து நீண்டு ஒலித்தால் மெய்யெழப்படைதான ஆமா மெய்யெழுத்துக்கு என்ன ஒரு பேர் இருக்கு ஒற்றெழுத்து அப்போ மெய்யெழுத்து நீண்டு ஒலித்தால் மெய்யெழப்படை நீ சொல்றதுக்கு ஒற்றளப்படை நீ சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒற்றளவுடைனா மெய் எழுத்து நீண்டு ஒலித்தல் இப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றையும் மாணவர்களை கேட்டையே இந்த பத்தையும் எளிமையா கேட்டா இப்போ எங்க யாரு எந்த நேரத்துல கேட்டாலும் அவனால அதை சொல்ல முடியும் இப்ப குற்றிய நுகரம் என்றால் என்னன்னு கேட்டா சார் ஊ என்ற எழுத்து குறைந்து ஒலித்தல் சார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்கிற காலத்துல ஆசிரியர் வல்லின மெய்களின் மேல் ஏறிய உகரம் குட்டிய நுகரம் இப்ப நான் யோசிக்க அது எப்படி வல்லினத்துக்கு மேல இது ஏறி உட்காந்துக்கும் அப்படின்னு நினைப்பேன் அப்ப அவன் நாம சிந்தனை வேற மாதிரி போயிடும் அப்போ அவன் காலத்துக்கு அவனுக்கு புரிகிறது மாதிரி இலக்கணத்தை நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய கடமை நம் ஆசிரிய குருமக்களுக்கு இருக்கு அதை நம்ம செவ்வனே செய்யணும் ஒரு இலக்கணத்தை வந்து தலைப்பை நன்றாக பிரித்து ஒரு தலைப்புல அதுலயே பொருள் இருக்கு அந்த தலைப்பை நல்லா பிரிச்சு அவ அவனுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம பத்தாவது வகுப்புல என்ன இருக்கு ஆஹ் அளபடை இருக்கு இப்ப அளபடை பத்தாவது வகுப்புல அளபடை இருக்கு அளபடைய நம்ம நடத்துறோம் அளபடை கொஞ்சம் நம்ம புத்தகத்துல இருக்கிற மாதிரி நடத்தினா மாணவர்களுக்கு ஒரு மாதிரி தான் போகும் நம்ம அதனால எப்படி நடத்தணும் இந்த அளபடை நான் சொன்னது மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லி சில இலக்கணங்களை சொல்லுகின்ற பொழுது நம்ம அந்த பாடத்துக்கு மட்டும் நடத்தணும்னு சொன்னா அவனுக்கு புரியாது அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணுங்கிறத முதல்ல சொல்லி கொண்டு வந்து எழுத்துக்களை எல்லாம் சொல்லி தான் நம்ம வந்து அளவுடைக்கு வரணும் நேரே அளவுடைக்கு போயிடக்கூடாது அப்படி சொன்னாலே அவனுக்கு புரியாது அப்போ நம்ம வந்து ஆஹ் இலக்கணம் எழுத்துக்களின் வகைகளை சொல்லி அதுக்கு பிறகு அதுல உள்ள அளவுடைய கொண்டு வந்து உங்களுக்கு பாடப்பகுதியில் அளவுடைய இருக்கு அளவுடைய பற்றி நம்ம தெளிவா பார்க்கப்போம் அளவுடைனா என்ன அளவுடை என்றால் ஆஹ் அதாவது நீண்டு ஒழித்தல் அளவு நீண்டு ஒலித்தல் அதைத்தான் நம்ம அளபடை அப்படின்னு சொல்றோம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை அப்படி ரெண்டு அளபடை இருக்கு முதல்ல நம்ம உயிரளபடைய பார்ப்போம் இப்ப உயிரளபடை என்று சொன்னால் அதை பிரித்து பார்க்கணும் உயிர் கூட்டல் அளபடை உயிர் எழுத்துகள் மீண்டு ஒலிக்கிறத உயிரளபடை என்று சொல்றோம் இப்ப உயிர் நெடில் எழுத்துகள் நீண்டு ஒலிக்கணும் அதுல உயிர் எழுத்துன்ன உடனே நம்ம பனிரெண்டு எழுத்துகளும் நீண்டு ஒலிக்கிறது கிடையாது உயிர் எழுத்து வந்து ஏன் அப்படின்னா இப்ப குறில் எழுத்த நம்ம நீட்டி ஒலிக்கணும்னா அது நெடில் எழுத்தா வந்துடும் அது போல அப்ப நெடில் எழுத்தா போட்டுடலாமா அதனாலதான் நீட்டி ஒலிக்கிறது அப்ப நெடில் எழுத்தத்தான் நீட்டி ஒலிக்கும் அதனாலதான் உயிரிழப்படைன்னு சொன்னா உயிர் நெடில் எழுத்துகள் ஏழும் நீண்டு ஒலிப்பது அதைத்தான் உயிரிழப்படை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த உயிரிழப்படைய தெரிவதற்கு முன்னால உயிர் நெடில் எழுத்துகளுக்கு உள்ள இனவெழுத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இனவெழுத்து என்றால் இப்போ ஒரு பூனை இருக்கு புலி இருக்கு பூனை சிறியது புலி பெரியது ஒரே எனம் தான் அந்த ஒரே எனம்னு அந்த வார்த்தையை சொல்றோம் அதே மாதிரி தான் அந்த வடிவத்திலும் சரி அந்த ஒலியிலும் சரி அது ஒரே ஒத்து இருக்கும் அப்படி அதைத்தான் இனவெழுத்துன்னு சொல்லுவோம் இங்க ஆ என்ற அந்த உயிர் நெடில் எழுத்துக்கு இனவெழுத்து என்ற நெடில் எழுத்துக்கு இ என்பது இனவெழுத்து உ என்ற நெடில் எழுத்துக்கு உ என்பது ஏ என்ற எழுத்துக்கு ஏ இப்ப ஐ தான் மாணவர்களுக்கு சிக்கலா இருக்கும் ஐக்கு குறில் கிடையாத ஐ நெடில் எழுத்து அப்ப அதை உச்சரித்து பார்க்கணும் ஐ அப்ப இ வருது இல்லையா அதுதான் அதுக்கு இனவெழுத்து இதை ஞாபகம் வச்சுக்கும் அவனுக்கு திரும்ப திரும்ப புரிய வைக்கணும் ஓ என்பதற்கு குறில் ஓ அதே போல ஐய போல அவ் என்பதற்கு அவ்வையும் நம்ம உச்சரித்து பார்த்தால் அவ் 
வருது அப்போ ஊ என்பது இனவெழுத்து அப்போ இனவெழுத்த முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அளபடை எழுத்துன்னா அந்த நீண்டு ஒழித்தல் அந்த எழுத்த கொஞ்சம் அதிகமாக ஒலிக்க வைக்கிறோம் அந்த ஒலிக்க வைக்கிறதுக்கு அந்த இனவெழுத்த கூட போட்டாலே போதும் அப்போ அது அளபடை எழுத்துகளாக அது மாறிடும் இதைத்தான் உயிர் அளபடை உயிரெழுத்து நீண்டு ஒலிக்கிறது தான் உயிரழபடை அப்படின்னு சொல்றோம் இது எங்க பயன்படுத்துறோம் ஏன் பயன்படுத்துறோம் சில இடங்களில் தான் பயன்படுத்துறோம் இது வந்து பழைய காலத்துல அதாவது குழந்தைகளெல்லாம் பாடல்கள் எழுதும்போது அவர்கள் இலக்கண முறைப்படி தான் பாடல்களை எழுதுவாங்க ஆஹ் புலவர்கள் வந்து பாடல்களை வந்து இலக்கண முறைப்படி தான் எழுதுவாங்க ஆஹ் அதாவது என்னன்னா பெண்பா ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா கலிப்பா இப்படிதான் அவங்க பாடல்களை ஏற்றுவாங்க வெண்பா என்று சொன்னால் வெண்பாவுக்குரிய இலக்கணத்தை பின்பற்றி பாடலை என்ன செய்திருப்பாங்க எழுதுவாங்க ஆசிரியப்பான்னா ஆசிரியப்பாவுக்குரிய இலக்கணத்தை பின்பற்றி எழுதுவாங்க வஞ்சிப்பானா வஞ்சிப்பாவுக்குரிய இலக்கணம் கலிப்பான்னா கலிப்பா அவங்க இஷ்டத்துக்கு எழுத மாட்டாங்க கற்பனை கருத்துக்கள் இது கூட அந்த இலக்கணமும் இருக்கும் இப்போ திருக்குறள் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு நூல் இந்த திருக்குறள் வந்து அந்த பாடல்களை பெருமை பேசாதவர்களே இந்த உலகத்துல இல்லை அவ்வளவு சிறப்பான நூல் ரெண்டு அடிக்குள்ள எவ்வளவு பொருள் அமைந்திருக்கிறது வேற்று மொழியினர் கூட புகழ்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு நூல் திருக்குறள் உலகத்திலே வந்து பைபிளை பைபிளுக்கு அடுத்தபடியா மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல் வந்து திருக்குறள் நம்ம பாரத பிரதமர் அவர் அடிக்கடி திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டுவார் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் நீதிபதிகள் தீர்ப்பு சொன்னா கூட ஒரு குரலை சொல்லி தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய நீதிபதிகளும் இருக்கிறாங்க இப்படி திருக்குறள் என்பது பெருமை மிக்குது அவங்க எல்லாரும் அந்த கருத்துக்களை வச்சு சொல்றாங்க அதை விடவும் ஒன்று சிறப்பு இருக்கிறது அது என்னவென்றால் முழுவதும் வெண்பாக்களால் ஆனது வள்ளுவர் வந்து ஒவ்வொரு குரலையும் வெண்பாவில் ஏற்றிருக்கிறார் வெண்பாவை ஏற்றுவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனமா கடினமா தான் இருக்கும் அந்த இலக்கணத்தில் நின்று எழுதியிருக்கிறார் அப்ப வெண்பாவை எழுதும் வெண்பாவை நான் மாணவர்கிட்ட சொல்லுவேன் வெண்பாவை வந்து எளிமையா கண்டுபிடிச்சிடலாம்டா அதாவது எப்படின்னா ஒரு இரண்டு அடி பாடல் இருக்கு மூன்று அடி பாடல் இருக்கு நாலு அடி பாடல் இருக்கு அந்த பாடல்ல ஒவ்வொரு அடிகளையும் பாரு கடைசி அடியில மூன்று சொற்களும் மீதி உள்ள அடிகளெல்லாம் நான்கு நான்கு சொற்களாக இருந்தால் இற்றடி முச்சிராய் எனடி நாற்சிராய் இப்படி இருந்தா அதை என்ன சொல்லுவோம் வெண்பானி நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அது மட்டும் இல்லை இலக்கணம் இருக்கு ஆனா என்னொரு என்னொன்று இருக்கு என்னன்னா இந்த கடைசி அடியில கடைசி சொல் வந்து ஓரசை சீரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம அசை பிரிக்கிறதுக்கு போகணும் அளபடை வந்தாலே அளபடைய ஒன்று வந்து என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ஒரு காரணம் என்ன காரணம் இப்ப நான் சொன்னது மாதிரி ஆஹ் திருக்குறள் முழுவதும் வெண்பாக்களால் ஆனது அதுல அசை பிரித்து தலை கண்டுபிடிச்சா இயற்சீர் வண்டலை வெண்சீர் வண்டலை வரும் ஒன்பதாவது வகுப்புல இருந்தது மாணவர்களுக்கு அங்கேயே நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம் இந்த கொரோனா டைம்ல அது சொல்லி கொடுக்க முடியாதனால இந்த உயிர் அளபடை நடத்துறக்கே கஷ்டமா இருக்கும் அதாவது அசை பிரித்து தலை கண்டுபிடித்த அது இதற்கு முன்னால் இருந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் நீங்களும் சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க நானும் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அசை பிரித்து தலை நான் நிறைய பயிற்சி கொடுப்பேன் மாணவர்களுக்கு ஒரு வாரத்து உட்கார்ந்து நேரசை நிறையசை போட்டு தலையை கண்டுபிடிச்சு இது என்னப்பா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு சொல்ல சொல்லுவோம் ஏற்சீர் வண்டலையும் வெண்சீர் வண்டலையும் வந்தா அது வெண்பா பசங்க திருக்குறளை போட்டு போட்டு பார்ப்பாங்க நான் சொல்லுவேன் ஒரு குரல்ல கூட வேற தலைகள் வராது ஏற்சீர் வண்டலையும் வெண்சீர் வண்டலையும் தான் வரும் நீ அசைய பிரித்து தலையை போட்டு பார்த்தேன்னா இப்படித்தான் வரும்னு சொல்லுவேன் அப்படி அசாரி அவன் புரிஞ்சுட்டு போட்டு பார்ப்பான் ஒரு பையன் கொண்டு வந்துட்டான் சார் நீங்க சொன்னீங்க திருக்குறளை பிரிச்சு பார்த்தா 
இயற்சீர் ஒன்றலையும் வெண்சீர் ஒன்றலையும் தான் வருது அப்படின்னு சொன்னீங்க நான் பிரிச்சு பார்த்தேன் சார் நேருண்டு ஆசிரியர் தலைவர் சார் ஏ நீ தப்பா பிரிச்சுப்பா கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிரித்து பார்க்குறேன் நேருண்டு ஆசிரியர் தலைவர் எனக்கு என்னடா இப்படி நேருண்டு ஆசிரியர் தலைவர் வந்திருக்கு திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தேன் எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம பசங்கிட்ட வந்து இயற்சீர் ஒன்றலை வெண்சீர் ஒன்றலைன்னா வெண்பாதான் சொன்னோம் இப்ப இந்த அசைய பிரித்து பார்க்கும் போது அங்க வந்து மாற்றமா வருதே அப்படின்னு நினைச்சு நான் யோசித்து பார்த்து திருக்குறளை புரட்டி பார்த்தேன் அப்போ திருக்குறள் பழைய பதிப்பகத்துல இதே பாடலை எடுத்து பாக்குறேன் ரெண்டு சொற் சொல்ல ரெண்டு சொற்களை அவன் ஒரு சொல்ல ரெண்டு சொல்ல பிரித்து போட்டிருக்கான் மாணவர்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக அப்படி பிரித்து போடுறது வெண்பா போயிட்டேன் அதனால்தான் திருக்குறள் எந்த பாடலாக இருந்தாலும் செய்யும் நான் மாணவர்கள்ட்ட செய்யுள் நடத்தும் போதே கேட்பேன் அதாவது ஒரு செய்யுள்ள வந்து நம்ம ஒரு அடியில ஒரு சொல்லு ஒரு சொல்லுல உள்ள ஈற்றெழுத்த அடுத்த சொல்லுல சேர்த்திருப்பாங்க அல்லது அங்க உள்ள எழுத்த இங்க கொண்டு சேர்த்திருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்பேன் ஆமா சார் ஏன் ஒழுங்கா எழுதிருக்கலாம் இல்ல புலவர்கள் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு எளிமையா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னா ஆமா சார் ஏன் சார் இப்படி எழுதுறாங்க ஏன் இதுக்கு முன்னா நீங்க கேட்கல கேட்டிருக்கணும் இல்லையா ஏன் இப்படி எழுதுறாங்க அவங்க இலக்கண முறைப்படி எழுதுறாங்க அவங்க அசை பார் அசை பிரித்து தலை பார்க்கின்ற பொழுது அது வராது அதனாலதான் இப்படி எழுதியிருக்காங்க நம்ம படிக்கிற நாம அதை பிரித்து படித்து பொருள் புரிய வைக்கும் அதே மாதிரிதான் இந்த திருக்குறளையும் முதல் அடியில நாலு சொல் இருக்கணும் சில பேர் அவன் இஷ்டத்துக்கு டைப் பண்ணிடுவாங்க ஒரே அடியில டைப் பண்ணிடுவாங்க அதெல்லாம் தப்பு அப்படி பண்ணக்கூடாது அது வெண்பாவாக இல்லை அது திருக்குறள் அவரு திருவள்ளுவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இலக்கண முறைப்படி ஆத்திரதான் அதைத்தான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம் அதாவது வள்ளுவர் வந்து ஒரு பாட்டுல ஆஹ் தெய்வம் தொழாள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் பெய்யென பெய்யும் மலை இந்த பாட்டுல அந்த தொழாள்ங்கிற இரண்டாவது சொல்ல இந்த அளபடை எழுத்து இருக்கு இந்த அளபடை எழுத்து அது உயிரளபடை இல் ஆ அப்போ ஆ என்ற உயிர் நெடில் எழுத்துக்கு பக்கத்துல என்ன எழுத்த போட்டு அளபடுக்க வச்சிருக்காரு இது உயிரளபடை அப்போ அவர் முதல்ல எழுதிருக்கும் போது இதை எழுதிருக்க மாட்டார் தொழால்னு எழுதிருப்பார் எழுதிக்கிட்டு அவர் வந்து அசை பிரித்து பார்த்தா நிறையசை குறில் இணை ஒத்து இருக்கு ரெண்டு குறில் எழுத்து ஒரு மெய் எழுத்து வந்தா அது நிறை இப்ப நம்ம வெண்பாவில ஒரு விதி இருக்கு என்ன விதி ஈற்றடியில ஈட்டு சீர் தான் ஓரசை சீரா வரணும் இடையில ஓரசை சீர் வரக்கூடாது அப்போ தொழால் என்பது ஓரசை சீராச்சு அப்போ அவந்த அதை வேற அசை சீரா மாத்தணும் அதுக்காக அவர் இந்த அளவு எழுத்த போடுறாரு எப்படி நான் கீழே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க தொழால் அதை பிரிச்சு பாருங்க நிறை நேர் அப்போ நேர் ஒரு ஒரு சீரின் முதல் சீரினுடைய இறுதி அசை நேரும் இரண்டாவது சீரினுடைய முதல் அசை நிறையும் இருந்தால் அது இயற்சீர் ஒன்றலை மாமுன் நிறை இயற்சீர் ஒன்றலை அந்த முறைப்படி இது இயற்சீர் ஒன்றலையா வந்துட்டு இப்போ இலக்கண முறைப்படி இது வெண்பா இதுக்காகத்தான் வள்ளுவர் அங்கங்கே இலக்கண முறைப்படி அது வெண்பாவாக வர வேண்டும் என்பதற்காக இலக்கண குறையை சரி செய்வதற்காக உயிர் அளபடை உயிர் எழுத்துக்கு பக்கத்துல அதை இனவெழுத்த போட்டு அளவெடுக்க வைக்கிறார் புரியுதா அந்த உயிர் அளபடைய போடுறதுக்கு ஒரு காரணம் மொத்த மூன்று காரணம் அதுல ஒரு காரணம் அந்த இலக்கண குறைய சரி செய்வதற்காக போடுறாரு இப்போ வெண்பாவாக வந்துவிட்டது அப்ப நம்ம மாணவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு அது புரியும் இப்ப பாரு செய்யுள்னா பாடல் செய்யுள் இசை அப்படின்னு சொன்னா இசைனா சரி செய் அந்த பாடலை சரி செய்யறதுக்காக அந்த அளவுடைய பயன்படுத்துறாங்க அதனால அதுக்கு பேர செய்யுள் இசை அளவுடைய சேர்த்து செய்யுள் இசை அளவுடை அதுக்கு இன்னொரு பேரம் உண்டு இசை நிறை அளவுடை இசைனா சரி செய்த சரி செய்து அதை நிறைவு செய்யறாங்க அதனால அதுக்கு இசை நிறை அளவுடை நம்ம சில பேர் குழப்பம் வரும் இன்னிசை அளவுடைக்கு தான் இசை நிறை அளவுடனி குழப்பி எழுதிடுவாங்க அதுக்காகத்தான் இத சொல்லணும் ஒரு தலைப்பை வந்து எப்படி வச்சிருக்காங்க பாரு இப்படிதான் இலக்கணத்துல ஒவ்வொரு தலைப்புகளும் காரணத்தோட வைப்பாங்க செய்யுளில் வருகிற இலக்கண குறையை சரி செய்ய 
அளபடையாக எழுத்துக்களை போடுறாங்க இல்ல அதுக்கு பேர் செய்யுளிசை அளபடை இது வந்து எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஒரு ஒரு சொல்லு ஒரு சொல்லுக்கு முதல்லையும் பயன்படுத்தலாம் இடையிலும் பயன்படுத்தலாம் இறுதியிலையும் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை ஆனால் அது கவனமாக உயிருக்கு உயிரெழுத்து நெடில் எழுத்துக்கு பக்கத்துல போட்டு அசை பிரித்து பார்த்து கவனமாக போடுவார் அது வெண்பாவாக இருக்கணும்னா வெண்பாவாக இருக்கும் வேறு இடத்துல வேறு அசைகள் பிரித்து அந்த பாக்களுக்கு என்ன இலக்கணமோ அதுக்கு பயன்படுத்தவும் செய்யலாம் அது அந்த அவங்க என்ன பாவுக்கு கொண்டு வராங்களோ அந்த பாவுக்கு சரியாக வருவதற்காகத்தான் இதை பயன்படுறாங்க பயன்படுத்துறாங்க இலக்கண குறையை சரி செய்வது ஒரு காரணம் பிடிச்சு இனி அடுத்த காரணம் அடுத்த காரணம் என்னவென்றால் இனிய இசைக்காக இனிய இசை என்றால் ஆஹ் இப்போ ஒரு கவிஞன் பாட்டு எழுதுறான் அன்ன கிளி உன்ன தேடுது அத பாட்டா பாடும்போது அன்ன கிளியே உன்ன தேடுது அவன் நீட்டி ஒழிக்கிறான் அதற்காக அந்த ஓசை அந்த அந்த இனிய இசைக்காக அத சரி செய்வதற்காக என்ன செய்யறாங்க அளவெடுத்து வைக்கிறாங்க இதே மாதிரி ஆனா அதுல என்னன்னா குறிலெழுத்தா இருக்கிறத நெடிலா மாத்தி அப்புறம் அளவெடுத்து வைப்பாங்க அதத்தான் அதுக்கு ஒரு பேர் இன்னிசை அளவடை இனி இசைக்காக இனி அந்த ஓசைக்காக அளவெடுக்க வைக்கிறதுனால அதை இன்னிசை அளவடைன்னு சொல்றோம் இன்னிசை அளவடைய நம்ம பிரித்தால் அது அசை பிரித்தால் அங்க ஒரு பிரச்சனை வராது அது நம்ம செய்யுளிசை அளவடையில மட்டும்தான் நம்ம அசை பிரிக்கும் பொழுது அந்த சரியா வர்றதுக்காகத்தான் அதை பண்றாங்க இதுல நம்ம பிரிச்சு பார்த்து அளவடை போட்டா அங்க ஒரு குறைபாடும் வராது மீதி எந்த அளவடைக்கும் அந்த குறைபாடு வராது இப்போ இன்னிசை அளவடைய வந்து அளவடை ஆனோம்னா மூன்று அசை சீரா இருக்கும் அதை வந்து அளவடை போட்ட உடனே அஹ் எப்படின்னா அளவடைய நீக்கிட்டா அப்போ அளவுடைய போட்டோம்னா மூன்று அசை சீரா இருக்கும் அளவுடைய நீக்கிட்டா ரெண்டு அசை சீரா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனா அதுல எந்த மாற்றங்களும் வராது அதனால அது கவனமாகத்தான் போடுவாங்க பெரும்பாலும் ஊ என்ற எழுத்துல தான் பயன்படுத்துவாங்க வேற எழுத்துக்கள் இருக்கு ஊ என்ற எழுத்துல பெரும்பாலும் வரும் அதனால நம்ம திருக்குறள்ல நிறைய இடங்கள்ல வள்ளுவர் உண்பதுவும் உடுப்பதுவும் எடுப்பதுவும் நிறைய இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இதெல்லாம் இன்னி செலவடை அது நம்ம எழுத்த மாணவர்கிட்ட சொல்லி தூ என்பது அஹ் உயிர் எழுத்த பிரிச்சு இத்து கூட்டல் ஊ ஊக்கு அது இன எழுத்த பக்கத்துல போட்டிருக்கு அதனால இதுவும் ஒரு உயிரிழப்படை தான் அப்ப இது இனிய ஓசைக்காக அளவெடுக்க வைக்கிறது அப்படின்னு அடுத்து சொல்லிசை அளவடை மூன்றாவது காரணம் அந்த மூன்றாவது காரணம் என்னன்னா பொருள் மாற்றத்துக்கு இப்போ சில பேர் பாட்டை எழுதிட்டு கவிஞர்கள் எழுதி பார்த்தா அந்த பொருள் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக சில அஹ் இதெல்லாம் சரி செய்வாங்க அதை சரி செய்யும் பொழுது பொருள் சரியா வரும் அந்த மாதிரி சில இடங்கள்ல என்ன செய்யறாங்க அளவடைய பயன்படுத்துறாங்க பொருள் மாற்றத்திற்காக அந்த பொருள் மாற்றத்துக்காக அளவடைய பயன்படுத்தினாங்கன்னா அதை சொல்லிசை அளவடை என்று சொல்லுவோம் இப்போ இங்க உரணசை வள்ளுவர் திருக்குறள்ல வள்ளுவர் தான் நிறைய இடங்கள்ல ஒவ்வொரு அளவடைக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்கலாம் நசை என்றால் விருப்பம் நசை என்றால் விரும்பி அது எச்சமா மாறிடும் அதாவது அந்த இடத்துல அது அந்த எச்சமா போட்டாதான் பொருள் சரியா வரும் அப்ப இதற்கு அந்த பொருள் மாற்றத்திற்காக செய்வதனால அதை என்ன சொல்றோம் சொல்லிசை அளபடை என்று சொல்றோம் இப்படி மாணவர்கள்ட்ட நம்ம வந்து ஒரு இலக்கணத்தை சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது ரொம்ப விளக்கம் விளக்கமா சிலதை சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம சுருக்கமா சொல்லலாம் ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு 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 புரிதல் அவனுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு தலைப்புகளும் ரொம்ப மிக சுருக்கமா சொல்லி சொல்லலாம் ஒரே வகுப்புல கூட சிலதை முடித்து விடலாம் ஆனா சொல்லக்கூடிய முறை எளிய முறையில அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம நூற்பாவ சொல்லி கொடுத்து நூற்பாவ சொல்லணும்னா இறுதியில சொல்லலாம் ஆனா முதல்லயே சொல்லி அவங்கள வெறுப்பு வைக்கக்கூடாது அதுதான் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய அடுத்த தலைப்பினுடைய சாராம்சமே அதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடியத எளிமையாக சொல்லணும் அப்பதான் மாணவர்களுக்கு இலக்கணம் நன்றாக புரியும் இதே மாதிரிதான் எனது அடுத்தது ஒற்றளபடை ஒற்று மெய்ய மெய்யெழுத்து அப்ப அந்த மெ மெய்யெழுத்து நின்று ஒழித்தத ஒற்றளபடைன்னு சொல்லுவோம் மெய்யெழுத்து தன்னுடைய அஹ் மெய்யெழுத்துக்கு அரை மாத்திரை அது ஒரு மாத்திரையாக ஒழிக்கும் 
சில இடங்கள்ல பயன்படுத்துவோம் அந்த மாதிரி பயன்படுத்துறத எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள்னா மெய்யெழுத்துக்கள் முழுவதும் கிடையாது கஞ்சான நாம வயல் அலை என்ற அந்த பத்து எழுத்துக்கள் பத்து எழுத்துகளும் ஆயுத எழுத்து சேர்த்து மொத்தம் பதினோரு எழுத்துகள் தான் இந்த மாதிரி ஒற்றளபடைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எழுத்துகள் இதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா அவங்களுக்கு தெளிவா ஒரு இது கிடைச்சிடும் இதே வள்ளுவர் தான் ஒற்றளபடையும் பயன்படுத்துறாரு இதுலயும் அந்த இலக்கண குறையெல்லாம் வராது இது வந்து ஆஹ் செய்யுள்ள ஓசை குறைற இடத்துல அதை சரி செய்வதற்காக அதை பயன்படுத்துறாரு அந்த மெய்யெழுத்த கூட ஒரு முறை ஒரு ஒரு மாத்திரை அளவு ஒலிக்கணும் அங்க அந்த ஓசை சரியாயிடும் அப்ப அதற்காக அதை பயன்படுத்துகிறார் ஒரு புலவர் பாட்டு எழுதணும்னா எவ்வளவு முறையில எழுதுறாங்க இன்னைய காலத்துல எல்லாம் எப்படி வேணாலும் கவிதை எழுதுறாங்க ஒரு தமிழ் ஒரு தமிழ் படத்துல தமிழ் பாடல் தமிழ் எழுத்து ஒண்ணுதான் இருக்கு மீதி எல்லாம் ஆங்கிலத்துல ஒய்தீஸ் குலவரி ஒய்தீஸ் குலவரி அந்த பாட்டுல தமிழ் எழுத்துக்களே இல்லாம தமிழ் பாட்டு தமிழ் படத்துல உள்ள பாட்டு இந்த மாதிரி எழுதுறாங்க பழைய காலத்துல இருக்கக்கூடிய புலவர்கள் எல்லாம் இலக்கண முறைப்படி அளபடைகளை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு காரணங்களுக்கும் அவர்கள் விளக்கம் சொல்லி அப்படி பயன்படுத்தி எழுதிருக்காங்க உயிர் கொடுத்திருக்காங்க செய்யுளுக்கு உயிர் கொடுத்திருக்காங்க இந்த காலத்துல நல்லா கவிதை எழுதலன்னு சொல்லல நஷ்டாவும் இருக்கிறது சில புதுக்கவிதைகள் கற்பனை உருவகத்தை பயன்படுத்தி ஓவியை பயன்படுத்தி எழுதுறாங்க ஆனா பழைய காலத்துல இலக்கண முறைப்படி எழுதிருக்காங்க ரொம்ப சிறப்பு அது இலக்கண முறைய பயன்படுத்தி எழுதுகின்ற பொழுது ஆஹ் சில கடினங்கள் இருக்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு மணி வரை தான் வகுப்பு நடத்தணும் அதனால கொஞ்சம் விரைவா என்ன எல்லாரும் நீங்க ஆசிரியர்கள் என்பதுனால எல்லா பேருமே ஆஹ் இந்த மாதிரி தெரியும் என்பதுனால இந்த முறையிலையும் என்னுடைய ஒரு வழியில நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு இதை விட வேற வழி நல்லா தெரியும் தெரியலாம் நீங்களும் அந்த முறையில அதாவது மாணவர்களுக்கு வெறுப்பு தோன்றாத வண்ணம் எளிய முறையில இலக்கணத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தலைப்பு அந்த தலைப்புல நான் பேசினேன் உங்களுக்கு ஏதாவது இது பற்றி சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்க கேட்கலாம் நான் பேசுனதுல ஏதாவது தவறுகள் இருந்தாலும் ஆசிரிய பெருமக்கள் ஆகிய நீங்களும் மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய அனுபவத்துல சொன்னதுதான் மீண்டும் எங்கள் எங்கள் அணியில் இருக்கிற ஆஹ் ஆசிரிய பெருமக்களும் மிகவும் திறமைசாலிகள் அனுபவிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்கள் வருவார்கள் அது உங்களுக்கு முதல்லே கொடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வகுப்புகள் முடிந்த பிறகு ஒரு தேர்வு நடத்துறாங்க தமிழை பொறுத்த மட்டும் இல்ல எளிமையா தான் இருக்கும் தமிழ் வந்து நாங்க சொல்லி கொடுத்தது நாங்க இப்ப என்ன பாடம் நடத்துறோமோ என்ன நடத்துறோமோ அந்த முறையில இப்போ நான் வந்து முதல்ல கற்பித்தலின் புதிய அனுப்பும் முறை இருக்கு இல்லையா அதுல என்ன சொன்னேன் அந்த மாதிரி தான் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அவங்க அவங்க நடத்தினதுல எளிமையா கேள்வியை கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்க புரிந்து கொண்டே எழுதலாம் தேவைப்பட்டா உங்களுக்கு நாங்க சிறிய விளக்கங்கள் கூட நோட்ஸ் நாங்க அனுப்பிடுவோம் மற்றபடி எளிமையா இருக்கும் நீங்க இவ்வளவு நேரம் பொறுமை காத்து அமைதி காத்து ரொம்ப சிறப்பா இருந்து கவனிச்சிங்க உங்களுக்கு ஓடான ஓடி நன்றி